வணக்கம் இன்றைக்கி பதிவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மந்திரங்களை எவ்வாறு உச்சரிப்பதுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க கூடவே வர பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க அப்போ தான் நான் போகிறோம் ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் முதல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்திரங்கள் சித்தியாகாததுக்கு இதுவும் காரணம் மந்திர உச்சரிப்புகள் வந்து சரியான முறையில் இருந்தால் மட்டுமே தான் அந்த மந்திர பீஜங்கள் வந்து விரிவடைஞ்சு அந்த மந்திரத்திற்கு உரிய தெய்வத்தை போய் சென்றடையும் அது சென்றடைஞ்சால் அந்த தெய்வம் நம்ம கிட்டே வரும் தெய்வ சக்திகள் வந்து அனைத்து தெய்வ சக்திகளையும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் புரியுதுங்களா நம்மளோட எண்ணலைகள் போல் அது தெய்வ சக்திகளும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் நம்ம எடு எழுப்பக்கூடிய அந்த ஒளி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த தெய்வத்தை போய் நம்மக்கிட்ட அழைச்சி வர வைக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த ஒளியை வந்து நம்ம சரியாக வந்து உச்சரிக்கணும் இந்த மந்திர பீஜங்களை வந்து சரியான முறையில் உச்சரித்தா மட்டுமே தான் மந்திர சித்தியாகும் தெய்வ அவசியம்ங்கிறதும் ஆகும் எந்த மந்திர உச்சாரணம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியுமே கனவுதியை வணங்குங்க கனவுதியை வணங்கிட்டு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு கனவுதியை வணங்குங்க வணங்கிட்டு மூச்சை ஒரு பத்து திருப்பாது இழுத்து மெதுவாக விடுங்க அப்படி உடம்பு மனசையும் இதையும் சாந்தி பண்ணிடுங்க அவசர அவசரமாக எந்த மந்திர உச்சாரணம் செஞ்சாலும் அது சரியான முறையில் வராது பலன்களையும் தராது நீங்கள் மந்திர உச்சாரணம் செய்ய போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு அமைதியான இடத்துக்கு போயிருங்க மனசையும் என்ன அலைகளையும் அமைதி பண்ணிடுங்க இல்லை வெறுமன தியானம் செஞ்சு உடம்பையும் மனைதி மனசையும் அமைதியான நிலைக்கு வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் மந்திர உச்சாரணம் செய்ய போனீங்க அப்படின்னா தான் மந்திரத்தில் உங்களால் கவ கவனத்தை செலுத்த முடியும் புரியுதுங்களா அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மந்திரம் உச்சாரணம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கு அந்த எந்த தெய்வத்தை வந்து நீங்கள் உச்சாரணம் செய்ய போகிறீங்களோ முதல்ல வந்து இதெல்லாம் மந்திர உச்சாரணம் செடி தெய்வ முதல்ல வந்து பஞ்ச பூதங்களையுமே வணங்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க பஞ்ச பூதங்களையுமே வணங்கணும் அதற்கு முன் நமச்சி வாயுங்கிற பஞ்சாட்சர மஞ்சரத்தை வணங்கினாலும் சரி இல்லை பஞ்ச பூதங்களை வணங்கினாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் இந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கு உள்ளதான் இந்த சகல தெய்வங்கள் இருக்குது அப்போ சகல தெய்வங்களும் இங்கே பஞ்ச பூதங்களுக்கு கட்டுப்படும் புரியுதுங்களா அப்போ பஞ்ச பூதங்களே வணங்கிட்டு அப்போ நவ கிரகங்களையும் வணங்கிட்டு சகல அதுக்கடுத்து சகல தேவர்களையுமே வணங்கிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓம்ங்கிற பிரணவத்தை வந்து ஓ நூற்றி எட்டு முறையாவது இல்லை குறைஞ்சது ஒரு பதினோரு முறை இல்லை அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு முறையாவது ஓம் மந் பிரணவ மந்திரத்தை நீங்கள் உச்சரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கூடுதல் சக்தியாக இருக்கும் உங்களோட மனமும் ரொம்ப அமைதி பெறும் ஓம்ங்கிற மந்திரம் வந்து மனசை அமைதிப்படுத்தக்கூடியது ஓம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா விநாயகர் கூடியது புரியுதுங்களா கணவதி கூடியது இந்த கணவதி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மூலாதாரம் மூலாதாரம் புரியுதுங்களா இந்த ஒவ்வொரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறங்க நம்ம உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்குமே ஒவ்வொரு தெய்வம் அதிபதி இதில் வந்து முதல் சக்கரம் என்ன அப்படின்னா மூலாதார சக்கரம் அதுக்குள்ள அதிபதிங்கிறது விநாயகர் அப்போ அவர் கூட மந்திர ஓ விநாயகர் கூட மந்திர பீஜம் என்ன அப்படின்னா ஓம்ங்கிற பீஜம் அப்போ அதனால தான் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி பிற விநாயகரை வந்து முதல்ல வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சில மந்திரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓம்ங்கிறது முதல்ல வரும் இதுதான் அதுக்குடைய காரணம் இப்போ இன்னொன்று இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா முதல் சக்கரம் மூலாதார சக்கரம் இந்த மூலாதார சக்கரம் ஓப்பன் ஆனால் அடுத்த சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் செயல்பட ஆரம்பித்தா தான் அடுத்த சக்கரம் செயல்பட ஆகும் அப்போ முதல் சக்கரத்தில் யார் இருக்கா விநாயகர் இருக்கார் இப்போ நிறைய பேர் சொல்ல கேள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முதல்ல விநாயகரை வணங்கினா தான் மற்ற தெய்வ விநாயகர் வசியம் செஞ்சால் தான் மற்ற தெய்வங்களை வசியம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மூலாதார சக்கரம் ஓப்பன் ஆனால் தான் ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வங்கள் இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ அடுத்த சக்கரத்தில் உள்ள தெய்வத்தை நம்மால் வசியம் செய்ய முடியும் அந்த சக்கர அடுத்த சக்கரம் ஓப்பன் ஆகணும் தான் அடுத்த சக்கரத்தில் உள்ள தெய்வத்தை நம்மளால் வசியம் செய்ய முடியும் அதற்கு என்ன பண்ணணும்னா மூலாதாரத்தை ஓப்பன் செய்யணும் அப்போ மூலாதார சக்கரத்தை ஓப்பன் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா கணவுதியோட அருள் வேணும் அப்போ அதற்கு இது தான் ஓம்ங்கிற பிரணவம் புரியுதுங்களா கணவுதியோட அருளை பிறகு ஓம்ங்கிற பிரணவத்தை வந்து உச்சரிச்சு வந்தாலே கணவுதியோட அருளை நம்மளால் பெற முடியும் புரியுதுங்களா அது இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறங்க மூலாதார சக்கரம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காம எண்ணங்கள் அதிக அதிகமாக அடுத்த சக்கரத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு காம எண்ணங்கள் கடல் போல் பொங்கி வரும் புரியுதுங்களா இது காம எண்ணங்கள் அதிகமாக வருது அப்படின்னா மூலாதார சக்கரம் ஓப்பன் ஆகி அடுத்த அடுத்த சக்கரத்துக்கிட்ட நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோங்க இதே மாதிரி
அப்போ மந்திரத்தில் உள்ள ஓம்ங்கிறத நம்ம எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல மூலாதாரத்தை கற்பனையால் நம்ம கற்பனைக்கு அவ்வளோ சக்திகள் இருக்குது மாலாதார சக்தியாட மனதின் சக்தி புரிங்க அதாவது நம்ம கற்பனைக்கு அவ்வளவு சக்திகள் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த மூலாதாரத்தை வந்து ஓம்ங்கிறத ஆரம்பித்து அந் மூலாதாரத்தில் வந்து ஒரு சக்தி எலும்பி நம்ம வந்து உச்சந்தலைக்கு வருவது போல் கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஓம்ங்கிறது மூலாதாரத்தை ஆரம்பித்து உச்சந்தலையில் வந்து முடிகிற மாதிரி உச்சரிக்கணும் ஒரு கற்பனை செஞ்சு அதோட காற்று அழுத்தம் வந்து உச்சந்தலையில் முடியணும் இப்படி உச்சரித்தா தான் அந்த மந்திரம் ஓம்ங்கிறது சரியான உச்சரிப்பில் இருந்தால் அப்படி உச்சரித்தா மட்டும்தான் அதற்கு வந்து சரியான உச்சரிக்கிறங்கிறது அர்த்தம் அப்போ தான் அந்த மந்திரங்கிறது வேலை செய்யும் சரி ஓம்ங்கிறது சரியாக சொல்லிவிட்டோம் அப்போ இது மட்டும் செஞ்சால் போதுமா அடுத்து வர்ற ஒரு சில பீஜங்கள் இருக்கும் ஒரு சில மந்திரங்களில் பிரணவத்துக்கு அடுத்து பீஜங்கள் இருக்கும் இப்போ க்ரீன் க்ளீங் இப்போ ஹெய்ம் இருக்கும் ஐமு இருக்கும் இது மாதிரி பீஜங்கள் ஒரு சில இதில் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ இது மாதிரி பீஜங்களுக்கு வந்து அதற்குரிய முறையில் வந்து நம்ம வந்து உச்சரிக்கணும் இப்போ க்ளீம் இருக்குது இல்லை க்ரீம் இருக்குது இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்டைக்குரியது அதாவது விசுதி சக்கரம் இந்த சக்கர இந்த எழுத்தை வந்து இப்போ க்ளீம் சரி க்ரீம் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு இதையும் உச்சரிக்கும் போது நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்டை குழியிலேருந்து உச்சரித்து உச்சந்தலைக்கு போகிற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணணும் ஒரு மந்திரம் சொல்லும் போது கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல பொறுமையாக சொல்லுங்கள் ஒன்றும் அவச அவசரம் கிடையாது மஞ்சரத்தை மந்திரத்தை எப்போதுமே அவசர அவசரமாக செய் சொல்லக்கூடாது புரியுதுங்களா அப்போ இந்த காளிக்குரிய இடம் வந்து இந்த தொண்டை குழி இது வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காளியோட அருள்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து சக்கரம் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் புரியுங்களா அப்போ இது ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா வாக்கு சித்தி ஆகும் சில பேர் சொன்னால் பழிக்கும் நாசமாக போட்டானா நாசமாக போயிடுவாங்க சில பேர் நீ வாய் வைக்காதப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது மாதிரி இதுகள்லாம் இந்த சக்கரம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இதுகள் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் அப்போ இந்த க்ளீம்ங்கிற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தொண்டை குழியிலேருந்து மூச்சை வந்து மேலெலும்பு வர்றதா நம்ம கற்பனை பண்ணி உச்சரிக்கணும் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது பீச்சம் வந்து ஐம் ஐம்ங்கிறது வந்து சரஸ்வதிக்குரியது இந்த சரஸ்வதியோட இருப்பிடமும் மூலாதாரம் தான் அதனால தான் கணவுதியை வடங்கும் போது கல் ஞானம்ங்கிறது எல்லாமே சகலமும் கிடைக்குது கல்வியில் வந்து சிறந்து விளங்குவாங்க எல்லா கலைகளுமே கணவுதியை வணங்கும் போது கிடைக்கிறது கிடைக்குது அப்போ கணவுதியோட சரஸ்வதியும் ஐக்கியமாக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ ஐம்ங்கிற வார்த்தை இந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கும் போதும் மூலாதாரத்தில் இருந்தே நம்ம உச்சந்தலைக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணி மந்திர உச்சாரணம் செய்யணும் இப்போ க்ரீம்ங்கிற சக்கரம் அதாவது க்ரீம் அப்படிங்க எனக்கு கொஞ்சம் நாக்கு கொஞ்சம் இதாகும் அந்த சக்க அந்த பீஜம் வந்து இது மணிப்பூர சக்கரத்துக்குள்ளது இந்த சக்கரம் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பேர் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு செல்வந்தர் ஆயிடுவாங்க நல்ல ஏழ்மையான இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்லே செல்வந்தாயிருவாங்க அப்படி உள்ளவங்களாம் இந்த சக்கரம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் புரியுதுங்களா இந்த சக்கரம் வந்து செல்வத்துக்கு அதிபதியான லட்சுமிக்குரியது இந்த மகாலட்சுமிக்கு எது இது ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த செல்வம் சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைக்கும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை அமையும் புரியுங்களா திடீர் இந்த எப்போ அந்த சக்கரம் ஓப்பன் ஆகுதோ அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமாக நவக்கிரகங்களை பழங்களையும் தாண்டி சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை அமையும் இந்த சக்கரம் வந்து இப்போ நெஞ்சுக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில இருக்கும் இப்போ இதை உச்சரிக்கும் போது இந்த இடத்து இந்த வார்த்தை உள்ள மந்திர எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துலருந்து நீங்கள் உச்சரிச்சு உச்சந்தலைக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி நீங்கள் மஞ்சள் பீஜங்கள் வந்து செய்யணும் இப்போ இது மாதிரி ஒரு சில பீஜங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மந்திரங்களை வந்து எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா மந்திரங்களை வந்து ஒரு சில முறைகளில் வந்து உச்சரிக்கலாம் அதாவது நம்ம ஒரு சில பேர் சத்தம் போட்டு உச்சரிப்பாங்க ஒரு சில பேர் சத்தமே இல்லாமல் வாய் மட்டும் அசை அப்படி உச்சரிப்பாங்க சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே உச்சரிப்பாங்க இது வந்து மனசுக்குள்ளேயே உச்சரிக்கும் போது ரொம்ப சக்திகளை அதிகமாக இருக்கும் அதாவது உடம்பில் வந்து அதிர்வுகள் ஏற்படும் அடுத்து இதை விட வாய் கொஞ்சம் வாய் மட்டும் சத் அசைவு மட்டும் வரும்போது அதோட விரிவு கொஞ்சம் கம்மியாகும் இல்லை ரொம்ப சத்தம் மட்டும் கூப்பிடும் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும் புரியுங்க அதாவது இப்படி மனசுக்குள்ளே உச்சரிக்கும் போது தெய்வத்தோட அருள் ஈஸியாக அதோட அதிர்வுகளை வேகமாக வெளிப்படுத்தும் நீங்கள் ஓங்கிற பிரணவத்தை உச்சரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓங்கிற உச்சரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூலாதாரத்தை வந்து எழுப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடம்புக்குள்ளே நல்லா உணர்ந்து பாருங்கள் ஒரு வைப்ரேஷன் தெரியும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பீச்சுங்களுக்குமே வைப்ரேஷன் இருக்குது இந்த வைப்ரேஷன்களை வந்து தான் வைப்ரேஷனை நீங்கள் அதிர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்தணும் நீங்கள
இது வந்து அப்பேற்பட்ட அதிர்வுகளை வந்து இந்த மந்திர பீஜங்கள் வந்து ஏற்படுத்தும் அதனால தான் போய் வளிமண்டலத்தில் உள்ள தெய்வங்களோட இந்த தெய்வ சக்திகளோட இந்த மந்திர பீஜ அதிர்வுகள் சேர்ந்து அதற்குரிய தெய்வத்தை வந்து நம்மக்கிட்ட அழைச்சிட்டு வருது புரியுதுங்களா இது தான் அந்த இது இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மந்திர உச்சாரங்கள் எந்த மந்திர உச்சாரங்கள் செஞ்சாலும் சரி வெறுந்தரையில் உச்சரிக்கக்கூடாது இப்போ சித்தர்களை பார்த்திங்க அப்படின்னா புளித்தோல் ஆசனம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் ஏன் ஏன் அவங்க அந்த புளி ஆசனங்களை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா இது ம அதாவது எந்த மந்திர உச்சரிக்கும் போது ஏற்படும் அதிர்வுகள் வரும்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த அதிர்வுகளை வந்து பூமியை வந்து இழுத்துக்கிறோம் பூமிக்கு ஐ முதங்கள் எல்லாத்தையுமே சக்தி உண்டு அதே போல் பூமியை வந்து அந்த இதை வந்து இழுத்து இழுத்துக்கிறோம் அப்போ அதனால் நம்மளோட தெய்வத்தோட அருள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காமையே போயிடும் இதற்காகத்தான் இது மாதிரி இடையில் நமக்கும் பூமிக்கு இடையில் ஒரு ஆசனம் ஏதோ ஒரு இது வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சக்தியை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக பெற முடியும் பூமியால் அதை வந்து கிரகிக்க முடியாது இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரமீடு பிரமீடு வந்து இது மாதிரி கூர்மையான உள்ள இதில் வந்து மந்திரங்களை உச்சாரணம் செய்யும் போது பிரபஞ்ச அலைகள் வந்து அதிகப்படியான பிரபஞ்ச சக்திகளை நம்மளால் பெற முடியும் அப்போ அது மூலியமாக ஈஸியாக நம்மளால் தெய்வத்தை வசியம் செய்ய முடியும் அது ஏன் அப்படி இதோட அர்த்தம் என்னென்னு நீங்கள் பிரமிடு அவள் கூர்மையாக இருக்கும் அதாவது கோ முக்கோணம் மாதிரி இதே இதில் தான் கோபுரங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே குறிக்கிட்டே போகும் மேலே ஒரு ஒரு கலசம் வச்சுருக்காங்க அதிலேருந்து பிரபஞ்ச சக்தி வந்து அதிகப்படியான பிரபஞ்ச சக்தியை வந்து உள்ளே இறங்கும் கருவறையில் நேரடியாக வச்சுருப்பாங்க புரியுங்களா அப்போ அந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் வந்து தெய்வ சிலையில் பட்டு இறங்கினால் தான் தெய்வத்தோட சக்திகள் வந்து அதிகரிக்கும் தெய்வ சக்தியாக அந்த கற்சிலே பெறும் புரியுங்களா இதே தான் நம்மளும் இது மாதிரி அறைகளில் இருந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா மேற்கொண்டு சக்திகள் சக்திகள் நம்மளால் பெற முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓம்ங்கிற வார்த்தையை மட்டும் சாதாரண இடப்பட்டக்கூடாது ஓம்ங்கிற வார்த்தையை மட்டுமே உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா சகல சித்திகளையுமே பெறலாம்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஓம்ங்கிறது வந்து சகல தேவாதி தேவர்களையுமே தனக்குள்ள அடக்கிய ஒரு மந்திரம் புரியுதுங்களா ஓம்ங்கிறதுக்கு வார்த்தைக்கு அவ்வளோ பெரிய சக்திகள் இருக்குது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீப்ளை பண்ணிடுறேன் இன்னும் சில பேர் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நம்மளால் வர முடியல ஒரு வேலை போல் அதிகமாக இருந்ததுனால வாட்ஸ்அப்லாம் வர முடியல வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கும்போது ஒரு சில வார்த்தை ஒரு ஒரு கேள்விகளை கேளுங்க அதுக்கு பதில் அளிச்சதுன்னா அடுத்த கேள்விகளை கேளுங்க ஒருத்தர் மட்டுமே பத்து பதினஞ்சு கேள்வி கேட்டி கேட் கேட்டிங்க அப்படின்னா அவ்வளவே அவ்வளவே நான் படித்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தனித்தனியாக நான் இப்போ பதில் கொடுத்துனா அடுத்தவங்களுக்கு நான் பதில் கொடுக்க முடியாது அதனால் ஒவ்வொரு கேள்வி கேளுங்க அதுக்கு பதில் கிடச்சோன்னா அடுத்த கேள்விகளை கேளுங்க இதில் வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க நன்றி வணக்கம்